when I was a child in Laos. I used to listen to the stories passed down to my grandparents. Five thousand years ago, the ancient Lao said. When the time will come, the time of the Loka will be born. จิตใจคนค้าสบันบนเหี่ยวแนนหักกันศาสนาสิเบียงสันแข่งดีเด่นของเพิ่มมันพัวเมียเจอบอตรงกันสีห้างไหลปะหางปะลูกล้านวางทิมเมื่อหลบปิวเบอร์ตองลนลูกล้านจำจอนจีนี่ไหลไก่พอเมยแพไปหลบลีกลีเมื่อกวงยานลีกนายผานเนอ,อนาคตตการพวกลูกล้านเหล่าเฮาจะโบหัวบานเกิดของปู่ญาตาใหญ่ของตนยูเซอร The very first thing I ever knew was my country was at war, and my father was a soldier. I was too young to understand what politics were on about, why the Laotians were killing each other. Almost every morning on my way to school, I remember seeing the wounded soldier crying in pain on the stretchers. They were all surrounded by the body bag, laying on the field in front of the army hospital. Days and nights, planes and jets flew over the roof of my house, on their way to target. This was war explaining itself to me. I thought killing and dying was only a normal thing. What about American military fighter bombers, planes operating out of Thailand, attacking North Vietnamese positions in Northeast Laos? Oh, I have no comment on that at all. Armed reconnaissance, but that has nothing to do with bombing or any anything. Any comment like that. on the reports of an escalated American military commitment? Reports of larger bombers, B-52s operating. Could you comment on any of that, sir? Well, I just might make you comment. We have no commitment in Laos. เป็นลูกเนี้ยทหารในยากที่สุดมีแต่แตกแต่ตื่นอยู่เลยไปอยู่เลยพัวไปทั้งไหนก็ไปน้ำบ่ได้อยู่บ่ได้เศร้าอุ้มลูกอุ้มเต้าเล่นลูกกับสิบคนละบนึกบพันมาแล้วสิเป็นอันนี้แล้วก็เป็นคนเที่ยงทำอยู